Здравствуйте! На предыдущем занятии мы с вами вязали вот такую вот окантовку украшения на детское изделие. Сегодня мы с вами провяжем вот такую вот окантовку, я ее называю незабудки, которую также можно украсить детское изделие, можно украсить сумочки, вот головной убор, так как я украсила детскую панамочку. Для работы нам понадобится два цвета. Зеленый для листочков, для веточки. И вот я взяла голубенький, он даже немного бирюзовый, для маленьких незабудок. Незабудки, конечно, 5 лепесточков. Ну, 5 не так красиво смотрится, потому что вязано тонкой ниткой. Поэтому я провязываю, как и дано по схеме. 7 лепесточков цветочка. Так приступим. Сначала начнем провязывать веточку. И как всегда начинаем вязание с провязывания начальной закрепительной петли. Далее провязываем одну воздушную петлю. Затем для листочка вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь у нас на конце каждого листочка провязанное пико. Пико провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь крючок вводим в третью воздушную петлю от крючка. И провязываем соединительную петлю. Далее возвращаемся назад и провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь соединительной петлей присоединяемся в первую провязанную воздушную петлю. Так у нас первый листочек готов. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Затем для листочка провязываем снова 6 воздушных петель. Затем пико и снова 6 воздушных петель. Затем мы присоединимся с этой петлей. Вот воздушную петлю вяжем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 затем 3 воздушные петли для пико 1 2 3 провязываем пико присоединяемся с этой петлей в третью воздушную петлю от крючка И снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь нам нужно в пятую воздушную петельку от первого листочка присоединиться к ней соединительной петлей. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас пятая петля. И присоединяемся сюда соединительной петлю так у нас провязано с вами два листочка и теперь продолжаем провязываем справа листочек от веточки и слева между листочками у нас 5 воздушных петель давайте вместе еще раз провяжем 1 2 3 4 5 и теперь листочек 1 2 3 4 5 6 далее пико 1 2 3 третью петлю от крючка провязываем соединительную петлю и снова 6 воздушных петель. 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь отсчитываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пятую петлю присоединяемся соединительной петлей. И еще раз теперь повторим. Провяжем лепесток с левой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы провязали с вами расстояние между лепестками, то есть листочками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Одна сторона листочка. Далее пико. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка присоединяемся соединительной петлей. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь отсчитываем от предыдущего листочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И вот у нас пятая. В нее вводим крючок. Соединяемся соединительной петлей. И так продолжаем. Далее вязать на ту длину, которая нам необходима. Может быть вы хотите небольшое такое расстояние сделать по длине. Может быть вы захотите, чтобы у вас была обвязка полностью по, по намочке, так как в моем примере. У меня провязано вот маленький кусочек. Итак, вяжите на ту длину, которая вам будет необходима. А я сейчас покажу, как вяжутся такие маленькие цветочки. Я возьму другую ниточку. И теперь снова провязываем начальную закрепительную петлю. И затем цепочку из 6 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 и теперь каждый лепесток цветка мы будем провязывать в первую воздушную петлю провязанную в самом начале присоединились с соединительной петлей это первый лепесток цветка. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будет все время цепочка из 5 воздушных петель. И присоединяться будем в первую провязанную воздушную петлю. Второй лепесток. 1, 2, 3, 4, 5. Снова в первую петлю присоединяемся соединительной петлей. Вот у нас уже с вами провязано три лепестка цветочка. Снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся в первую провязанную петлю соединительной петлей. 4 лепестка. Снова вяжем 1. 2, 3, 4, 5. И присоединяемся соединительной петлей. Еще провяжем 2 лепестка. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся соединительной петлей. 
Один, два, три, четыре, пять. И соединительная петля. Вот так цветочек готов. Ниточку мы обрезаем. И затем, когда у нас будет провязано, да, мы ее еще спрячем с изнаночной стороны. И когда у нас будет провязан, провязана веточка, мы возьмем желтую ниточку. Когда будем пришивать цветочек, сейчас я вам покажу, как. у нас заодно будет вышита сердцевинка. Возьмем шапочку, я сейчас где-нибудь покажу, просто пришью. Вот так, с изнаночной стороны. Не очень удобно вам показать. Давайте я вот здесь с краю. Вот мы введем желтую нить вместе с иголочкой. Таким образом, чтобы прихватить сам цветочек. И вот так вот несколько раз. Прихватывая сам цветок, прошьем желтую ниточку. Я прошивала два раза, мне было достаточно. Самое главное, чтобы вы захватили иголочкой и сам цветочек. Тогда он будет пришит и заодно у вас будет вышита серединка цветка. Таким образом пришивается цветочек. И на этом заканчиваю наше занятие. Я надеюсь, вам понравилась такая обвязка, как украшение для изделия. И вы обязательно ей украсите какое-нибудь изделие малыша. До свидания.